Hello, Bacho. I welcome you all to lecture 2 for class 9 CBSE students. Chapter 8 hai. Chapter ka naam hai motion. Hum pichle lecture mein distance, displacement, scalar, vector, vagera discuss kar chuke hain. Jin bacho ne wo lecture nahi dekha hai, wo pehle wo lecture dekhe. Kya hai scalar quantities, kya hai vector quantities, kya hai difference between distance and displacement. Wo samjhe, uske baad ye lecture dekhe. We start lecture 2. Is lecture we will discuss karenge about speed, velocity, acceleration. Usse pehle we will discuss karenge bhaiya, ye uniform or non-uniform motion hota kya hai. Aapki MCRT ka 8.1.2 article hai. Aur uh, jaisa ki hum jaante hai, agar koi body equal intervals mein equal distance cover kar rahi hai. Maan lo koi body start karti hai apni initial position se aur पहले घंटे में वो 50 किलोमीटर कवर कर रही है अगले एक घंटे में वो फिर से 50 किलोमीटर कवर करती है और उसके अगले घंटे में वो फिर से 50 किलोमीटर कवर करती है तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हर एक घंटे के टाइम इंटरवल में वे बॉडी 50 किलोमीटर कवर कर रही है व्हिच मींस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल ओके तो वही डेफिनेशन है वेरी सिंपल इफ द बॉडी कवर्स equal distances in equal intervals of time the body is said to be in uniform motion par ye hame generally dekhne ko nahi milta hai hamari jo roz marra ki zindagi hai hamari jo day to day life hai isme hum ghar se nikle theek hai aur accelerate kara achanak kutta aa gaya break laga di theek hai uske baad humne fir se accelerate kara aur ek bachcha cycle leke samne aa gaya fir se humne break mari so, you can see that now the distance covered is not the same. We have to cover the speed of 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 the so, if a body covers unequal distances in equal intervals of time, it is non-uniform motion. Very easy. Or, hum apni roj ki life mein non-uniform motion hi dekhte hain. Okay. Ab ye ek activity hai in CRD ki 8.5. Isme keh rahe hai, bataiye bhaiya, kaun si body A ya B, kaun si uniform mein hai, kaun si non-uniform mein hai. तो हमें पहले तो भैया टाइम इंटरवल चेक करना है ओके तो हम इधर आते हैं और देखते हैं टाइम इंटरवल क्या है टाइम इंटरवल 9:30 टू 9:45 ओके यानी कि 15 मिनट ओके नेक्स्ट वाला 9:45 से 10 फिर से 15 मिनट तो हमें ये दिख गया कि टाइम इंटरवल्स इन्होंने 15 15 मिनट की ली हैं ओके अब हम ये देखेंगे कि बॉडी डिस्टेंस कितना कितना कवर कर रही है इस इंटरवल में तो यहां पे कवर कर रही है 20 minus 10 10 मीटर 30 minus 10 10 मीटर 40 minus 10 10 मीटर 50 minus 40 10 मीटर 60 minus 50 10 मीटर 70 minus 10 तो यू कैन सी दैट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम व्हिच इज ऑफ 15 मिनट्स द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस एवरी टाइम द बॉडी इज कवरिंग 10 मीटर्स in the given interval. So, this one is uniform motion. Okay. On the other hand, here time interval is same. Hai. Distance covered is 19 minus 12 is 7 meters. 23 minus 19 is 4 meters. 35 minus 23 is 12 meters. 37 minus 35 is 2 meters. 41 minus 37 is 4 meters. And this is 44 minus 3. So you can see equal intervals may kabi zada cover kar rahi hai 7 meters, kabi kam kar rahi hai 4 meters, or bhi bohot zada cover kar rahi hai 12 meters, or kabi bohoti kam kar rahi hai 2 meters. So the uh, distance covered is not same. Okay, so this is non uniform motion. Very easy. Example say aap sabab samaj gaye ho, kasi analyze karna hai. Aapko simply dekna hai. कि क्या डिस्टेंस कवर्ड सेम है अगर सेम है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम यूनिफॉर्म है क्या वो डिफरेंट है डिफरेंट है तो नॉन यूनिफॉर्म सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन वी गो टू समथिंग नोन एज़ स्पीड ओके 
अब आपने अपनी मोटरसाइकिल के या अपने पापा की कार में इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट लगा देखा होगा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो ये नंबर वाला हिस्सा है इसको हम ओडोमीटर कहते हैं और ये किस चीज के काम आता है ये हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा राइट फ्रॉम द डे द कार वॉज बॉट इस कार ये कार कितना चली है कितना डिस्टेंस चली है वो हमें बताता है ओके देन यू सी अ डायल ओवर ये डायल हमें बताता है स्पीड ओके सपोज दैट द नीडल इज ओवर हियर द नीडल इज ओवर हियर ओके अब ये कोई यूरोपियन कार है इसमें माइल्स पर आर भी है बड़ा वाला जो है वो माइल्स पर आ रहा है और जो छोटे वाले नंबर्स हैं वो किलोमीटर पर आ रहा है ओके तो अगर नीडल यहां पे है इंस्टेंटेनियस मतलब उस इंस्टेंस पे गाड़ी की स्पीड क्या है तो अगर कांटा इस जगह पे है तो द कार एट दिस इंस्टेंट इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आर ओके मतलब क्या हुआ मतलब कि वो इस समय हर एक घंटे में 120 किलोमीटर कवर करने की स्थिति में है ऐसे ही आप क्रिकेट मैचेस देखते हैं तो उसमें बॉलिंग स्पीड स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं ओके पहली बॉल उसने करी है विद स्पीड ऑफ 140 फोर्टी किलोमीटर पर आर नेक्स्ट विद 143 फोर्टी थ्री द नेक्स्ट विद वन थर्टी यू कैन सी दैट ही इज चेंजिंग हिज स्पेस ही इज चेंजिंग द स्पीड एट विच द बॉलर इज बॉलिंग ऐसे ही कई बार किसी रोड से आप गुजर रहे होते हैं तो वहां ट्रैफिक के साइंस लगे होते हैं कि स्पीड लिमिट यहाँ पे भैया स्कूल है या अस्पताल है इस सड़क पे आप 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ज्यादा नहीं चल सकते हैवी व्हीकल्स केवल 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल सकते हैं मतलब उनको का ज्यादा से ज्यादा एक घंटे में वो 40 किलोमीटर इस सड़क पे ट्रैवल कर सकते हैं द डिस्टेंस विच दे कवर पर आर हैज टू बी मैक्सिम फोर्टी किलोमीटर इन एन आर ओके सो दैट गिव्स यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट स्पीड इज ओके तो अब हमने उन फिगर्स में देखा है कि बोलिंग स्पीड अलग अलग है 143 है 135 है सिमिलरली हमने साइन बोर्ड देखा कि वो कह रहा है कि 40 किलोमीटर पर आर से ज्यादा की स्पीड नहीं होनी चाहिए तो हम ये समझ गए कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टेंस uh, कवर करने में डिफरेंट समय लगाते हैं ओके okay? या फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं कुछ ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं विच दे आर मूविंग फास्ट और कुछ कम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं विच मीन्स दे आर मूविंग स्लो ओके तो द रेट जैसे ही रेट आता है मतलब वी आर डिवाइडिंग इट बाय टाइम सो द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट okay different objects can move at the same rate they may move in different rates okay so one of the ways of measuring the rate of motion of an object is to find the distance traveled by the object in unit time har unit time mein har ek second mein ya har ek ghante mein wo kya distance cover kar raha hai aur is quantity ko hum kehte hain speed okay speed what is speed speed is the distance covered per unit time okay to uh, distance distance jo hai uska unit hota hai meter aur time ka unit hota hai second to iska unit kya ho gaya iska unit ho gaya meter per second how do we denote it hum isko denote karte hain with a small v okay so speed ka unit ho gaya meter per second आपको मालूम है कि हम डिस्टेंस को डिनोट करते हैं विद अ स्मॉल एस और टाइम को विद अ स्मॉल टी तो इसका स्पीड uh, का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम टेक हिम ओके हम इसके छोटे यूनिट्स भी लेते हैं uh, जैसे सेंटीमीटर पर सेकेंड अगर बहुत छोटा डिस्टेंस कवर कर रही है बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस कवर करे हुए ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री देन वी टेक किलोमीटर पर आर ओके Uh, हमें अब डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड ओके सो दैट्स व्हाई स्पीड अगेन इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट इट मेजर्स द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारे केसेस में ज्यादातर मैंने हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस करा 
कि जो हमारी जनरल लाइफ में देखने को मिलते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म देखने को मिलते हैं ओके okay? तो अब अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो हम उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे ओके okay? एक बॉडी यहाँ से शुरू करती है और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ट्रैवल करके यहाँ पहुँचती है ओके फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली और वो कवर करती है मान लीजिए आप 1400 किलोमीटर ओके और उसने टाइम लगाया इसमें 20 आवर्स ओके सो आई कैन फाइंड द एवरेज स्पीड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टोटल टाइम टेकन ओके सो उसकी एवरेज स्पीड हो गई 70 किलोमीटर पर आवर ओके सो द फॉर्मूला Uh, to find the average speed of a body in case of non-uniform motion is divide the total distance travelled by the total time taken to cover that distance. Okay. Now, uh, examples are here. Uh, we have two cars: a red car, the modern car, and an old vintage grey car. So you can see that this uh, red car has a speed of 30 meters per second. New car is going fast, and the vintage car 10 meters per second. So what does this tell us? This tells us कि जो लाल गाड़ी है वो एक सेकेंड में तीस मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है ऑन द अदर हैंड द विंटेज ग्रे वन इज कवरिंग जस्ट टेन मीटर्स एवरी वन सेकेंड ओके सो स्पीड टेल्स अस द डिस्टेंस कवर्ड एवरेज कैसे निकालनी है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम ओके सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ स्पीड क्विकली रिकैप कर लें That what is speed? Speed is the distance travelled by an object in unit time. उसका ऐसा unit क्या है? उसका ऐसा unit है meter per second. ठीक है? अगर छोटा unit ले रहे हैं तो it becomes centimeter per second. और अगर हम बड़ा unit ले रहे हैं तो it becomes kilometer per hour. Okay? Then we have understood that speed is a scalar quantity. We need only its magnitude to specify it. Okay? अगर non-uniform motion में है body तो उसकी average speed निकालनी पड़ेगी. एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वी इज इक्वल टू एस बाई टी नाउ वी गो टू अ न्यू मेरिकल ओके एक ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा है 20 मीटर्स इन फोर सेकेंड्स एंड देन अनदर 16 मीटर्स इन टू सेकेंड्स व्हाट इज द एवरेज स्पीड तो हमें फॉर्मूला मालूम है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा पहले उसने कवर करा बीस मीटर फिर उसने कवर करा सिक्सटीन मीटर्स So total distance cover ho, ho gaya, 20 plus 16 that is 36 meters. Total time kitna hai? Pehle usne liye 4 second, fir usne liye 2 second. So it becomes 6 seconds. So total distance divided by total time gives us the average speed which is 6 meters per second. Very easy. Now we go to speed with direction, yani ki velocity. Okay? Uh, if we are talking speed in a particular direction. then we call it velocity okay so the rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction the quantity that specifies both is called velocity to agar hame direction kis direction mein body displace ho rahi hai aur kis rate se displace ho rahi hai dono janna hai to we should focus on something a quantity known as velocity okay uh अब वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन अगेन चेंज इन अ यूनिफॉर्म वे और इन अ वेरिएबल वे ओके इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द बॉडीज स्पीड मान लो वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड वे विल सी कि पहले मान लो वो 30 किलो माइल्स पर आर की स्पीड से चल रही थी अब वो 60 माइल्स पर आर की स्पीड से चलने लग गई तो उसने केवल स्पीड बढ़ाई और बॉडी की वेलासिटी चेंज हो गई बाई चेंजिंग द स्पीड ओके सेकेंड अभी भी वो 60 माइल्स पर आर की स्पीड से चल रही है लेकिन उसने डायरेक्शन बदल लिया ओके सो बाय चेंजिंग द डायरेक्शन आल्सो द वेलोसिटी कैन बी चेंज थर्ड अब वो 60 माइल्स पर आर की स्पीड से वेस्ट जा रही है तो उसने स्पीड भी बदल ली डायरेक्शन भी बदल लिया सो इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग बोथ राइट सो Uh, velocity of a body can be changed by changing its speed, by changing its direction, or ch changing both. Okay. Uh, अगर एक body एक straight path पे चल रही है और उसकी speed variable है, okay. मतलब कभी वो ज़्यादा 
डिस्प्लेसमेंट कर रही है कभी कम कर रही है तो अब इस केस में हम उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे सेम वही तरीका है ओके द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय द टोटल टाइम टेकन एंड वी गेट वी कैन कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी राइट एवरीबडी क्लियर दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ओके अब uh, अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है एट अ यूनिफॉर्म रेट ओके दिस इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन मोस्ट चिल्ड्रन मिस्टेक इट टू बी यूनिफॉर्म मोशन ये अभी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वेलोसिटी चेंज हो रही है ओके okay? मान लो पहले आर में उसकी वेलोसिटी थी टेन किलोमीटर पर आर ओके आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड आर इट्स वेलोसिटी नाउ बिकम्स ट्वेंटी किलोमीटर्स पर आर and after the end of the third hour now its velocity becomes 30 kilometers per hour so you can see that the velocity is increasing at a uniform rate har ghante ke baad velocity 10 kilometer per hour badh ja rahi hai yahan se yahan 10 kilometer badh gayi yahan se yahan 10 kilometer badh gayi okay so aise case mein i don't need to find the total distance uh, total displacement and i don't need to find the total time okay uh, what i can simply do is that i uh, add the initial velocity which we represent by a u to the final velocity which we represent by a v and then we divide it by 2 and that gives me the average velocity very simple you can you can find it both ways in sab ko jodiye aur ye 1 1 r ki time intervals hain okay so which means total time is 3 hours aur वैसे करके देखिए और 30 प्लस 10 को 2 से डिवाइड करके देखिए यू गेट द सेम आंसर यू ट्राई दिस योर सेल्फ ओके यूनिट क्या है अगेन इट इज द एस यूनिट इज द सेम एज दैट ऑफ स्पीड इट इज मीटर पर सेकेंड सो नाउ वी गो टू वी हैव डन वेलोसिटी लेट्स क्विकली रीकैप वेलोसिटी क्या है द क्वांटिटी विच स्पेसिफाइज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड is called velocity okay uh, and uh, definition uh, velocity is the displacement of the body per unit time okay total displacement kitna hai usko total time taken for that displacement se divide kar dijiye aur aapko velocity mil jati hai okay kyunki isme magnitude aur direction dono chahiye usko specify karne ke liye so it is a vector quantity that brings us to the last part of this lecture and that is rate of change of velocity that is acceleration okay ab jaisa ki humne pichle example mein dekha tha ki velocity har ek ghante ke baad 10 km per hour change ho rahi thi so what is that uh, rate of change of velocity that is known as acceleration okay so during uniform motion agar body ek hi velocity se chale ja rahi hai 20 km per hour tha fir se 20 km per hour अगले घंटे के बाद भी उसके अगले घंटे के बाद भी 20 किलोमीटर पर आर तो क्या उसकी वेलोसिटी बदल रही है नहीं इस बॉडी की वेलोसिटी नहीं बदल रही है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है ओके okay, 20 किलोमीटर पर आर कांस्टेंट है तो इसकी वेलोसिटी में चेंज क्या है कोनो चेंज नहीं है ओके इट इज जीरो सो द एक्सेलरेशन इन दिस केस इज जीरो अंडरस्टूड लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जैसा हमारा पिछले केस में था कि पहले घंटे 20 किलोमीटर पर आर उसके अगले घंटे हो गया 30 किलोमीटर पर आर उसके अगले घंटे हो गया 40 किलोमीटर पर आर ओके तो अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है पहले घंटे पहले स्लॉट में वो हर घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर रही थी उसके अगले में वो थर्टी करने लगी उसके अगले में वो फोर्टी करने लगी सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन ओके तो वेलोसिटी वेरी कर रही है इट हैज डिफरेंट वैल्यूज एंड डिफरेंट इंस्टेंट ओके एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ द पाथ इस पॉइंट पे ट्वेंटी किलोमीटर थी इस पॉइंट पे थर्टी किलोमीटर पर आ रहा है इस पॉइंट पे फोर्टी किलोमीटर पर आ रहा है तो इट हैज डिफरेंट वेलॉसिटीज डिफरेंट वैल्यूज एंड डिफरेंट इंस्टेंट्स ओके तो चेंज इन वेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉट जीरो इट इज नॉट जीरो इन नॉन यूनिफॉर्म वेर एज यूनिफॉर्म में it was zero so we can express this change in velocity of an object and that is known as acceleration okay we have acceleration kitni velocity change hui 
अगर फाइनल v है और इनिशियल u थी तो चेंज इन वेलोसिटी इज v माइनस यू अगर इस चेंज को t टाइम लगा है तो वी डिवाइडेड बाय दैट एंड वी गेट अ क्वांटिटी नोन एज एक्सेलरेशन ओके एवरीबॉडी अंडरस्टूड सो इस तरह के मोशन जिसमें वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है ओके okay, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन ओके अब बढ़ रही है इफ इट इज इंक्रीजिंग देन वी टेक द एक्सेलरेशन टू बी पॉजिटिव और अगर घट रही है which means in a different direction as the velocity then we take it as negative right so now we wind up the session by a quick recap acceleration kya hai the quantity which specifies change in velocity the quantity which specifies change in velocity change in velocity per unit time is called acceleration it is the rate of change of velocity kaise nikalenge final velocity minus initial velocity Divided by the time taken for it. Mathematical form में अगर final v है, initial u था, तो v minus u divided by time. तो इसका unit क्या हो जाएगा? Velocity का होता है meter per second. Time से divide किया second, so it becomes meter per second square. We'll take a look at a numerical to finish off today's lecture. NCERT का question है, it says कि a bus decreases its speed from 80 kilometers per hour. To 60 kilometers per hour in five seconds. Find the acceleration. Okay, speed decrease हो रही है, तो acceleration हमने अभी-अभी पढ़ा है negative होगा. Okay, kilometer per hour है, यहाँ seconds हैं, तो पहले हमें change करना पड़ेगा. तो हमने 80 kilometers per hour को meter per second में change करा, तो we multiply it by five by eighteen, or you can do it in two thousand by sixteen to sixty. It'll come out to be twenty two point two two. फाइनल स्पीड 60 किलोमीटर पर आर थी उसको भी हमने चेंज करा इन मीटर पर सेकंड एंड इट बिकम 16.66 मीटर पर सेकंड ओके सो व्हाट इज द चेंज द चेंज इज 16.66 व्हिच इज द फाइनल माइनस 22.22 सो इट बिकम्स माइनस नेगेटिव 5.56 डिवाइडेड बाय 5 सो द आंसर इज माइनस 1.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओके that's all. I hope all of you have understood. You can rewind and watch the lectures again and again. You can always leave your queries in the uh, comment box. And please do subscribe and follow the channel. Thank you very much.